Welcome to Listen to Bangladesh. This is brought to you by the Bangladesh Working Group on External Debt and Life and Nature Safeguard Platform. This is where we will listen to affected communities introducing projects that we have heard of. The Matarbari Coal Power Plant, the Burisal Coal, Coal Power Plant, and the Eastern Refinery Second Oil Storage. Here it is the affected communities who have processed their pain, who have um, uh, you know, dealt with it and maybe accepted their pain, and yet today they come before us to articulate that same pain. Our, uh, our culture in the subcontinent is often understood as being very fatalistic and accepting of everything, and that that is strength. But today it is voices of the affected communities who are bringing their pain uh, before us um, and therefore drawing the picture of what these projects have done um, to them and their immediate environment. Um, don't take what I said as a trigger warning, but actually um, as you listen to them, and I have had the opportunity to, um, if you actually listen, um, the images and, um, and the feelings conjured up within us uh, are not going to be easy to deal with. However, um, I think we should be with them in their resistance and therefore listen to Bangladesh. The projects we're looking at today, there's the Eastern Refinery um, SPM, the single point mooring and the oil storage. There's the Burisal coal power plant, which is a 700 um, megawatt coal power plant in um, Taltoli, Upazila, and uh, Matarbari coal power plant, which is a 1200 megawatt coal power plant in Matarbari Island in uh, Mahesh Khali. Today, um, Sajad Hussain Tuhin, Research Coordinator at CLEAN, uh, and Kuntal Roy, who is Bangladesh Communications Associate, Global Strategic Communications Council, will be taking notes. Um, uh, everything said by uh, those impacted communities will be interpreted and translated for us by Farjana Akhtar Nibedita, who is a Senior Research Fellow uh, with CLEAN. Uh, the house rules, everyone knows, mute your mics, keep your video off. And this is especially important in today's webinar so that participants with low bandwidth in um, the interior areas can actually hear and see the speakers. Uh, of course, you will switch on your mic and camera when you are asked to. Uh, only the speaker's video will be kept on throughout the session. There is something very important, please do not record this webinar by any device for the safety and security of um, members of the affected community that we are listening in today. Um, please remind me to tell you this again and again. Um, do write your comments and your questions in the chat box at the bottom of your screen. We will convey your questions to the speaker concerned. Um, let me now call upon uh, Hassan Mehdi, who, of course, most of us know, I think all of us know. Uh, he's the chief animator and the chief executive of CLEAN and the member secretary of the Bangladesh Working Group on External Debt. Um, yes, Mehdi, we would like to hear something from you. Please introduce us to what is being planned today and to the situation in Bangladesh and why you thought it's important um, that we listen to Bangladesh. Because after uh -huh. all this, oh, it, positive uh, stories yeah. coming out of Bangladesh, Mehdi. And, um, but you are not bringing us that today. You're bringing us uh, stories of pain and suffering. Tell us about it. Thank you. Thank you, Vidya. Mm, number one, uh, welcome you all uh, who are continuously participating in the webinars of Bangladesh Working Group on External Debt. Four months ago, we started uh, uh, this webinar with a general view and overview, a big picture of energy and economy. Then we went to the country level discussion between two civil society of two countries in the Bangla uh, webinar. And we started focusing on specific projects uh, financed by different uh, friend, uh, of different countries where uh, we have some friends. And then 
Uh, so now uh, in this stage, we are uh, we started a new journey. Uh, it's called we, we call it uh, listen to Bangladesh, where we can directly listen to the affected communities. So we felt that there is a gap between the international campaigners and the communities, and uh, mm, so the, in this way you can feel them that uh, what is their sufferings, what through which situation they are going through uh, in last uh, you know some in some cases four five years and in some cases one year or two years. So that's that's the uh, 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 motto of this uh, organ, uh, this thing. And uh, now uh, we will be happy uh, uh, if you participate uh, in our future meetings. And also, you know, if you uh, really recognize and respect the people's movements and people's struggle uh, in your international and uh, regional campaigns. Uh, thanks goes to Life and uh, Nature uh, Safeguard Platform and also Change Initiative to Action Aid to uh, all of the friend organizations in Bangladesh and abroad who, who are continuously supporting uh, us to organize these uh, webinars. And uh, now this, in this part, only uh, especially in this webinar, I think uh, there will be some language problem. You know, there are uh, Bangladesh, uh, Bangla um, speech and then there are some Chittagonian accent also, uh, which which will translate several uh, two times at least to uh, you know make it English. Uh, so Nibidita is doing this uh, hard job. Thank thanks Nibidita for doing that, and thanks Vidya for continuously supporting us for organizing this all the things. Thank you very much, and welcome once again everybody. Thanks, Mehdi. And uh, now let's jump in right away to what we've gathered for, uh, which is, of course, to listen to Bangladesh. Uh, we will first go to the area where the eastern refinery, um, the single point mooring and the oil storage, which is a three million ton oil storage, which was done by cutting the only um, island hill of Bangladesh in Kalarmar Chara, uh, which is in Mahesh Khali, Cox Bazar. It's sponsored by the Eastern Refinery Limited of Bangladesh, financed by Exim Bank of China and built by China Petroleum Pipeline Bureau, China and Technip um, in France. Today, um, we are very thankful to our local coordinator, um, Boshir Ullah, who is a journalist with the Daily Borer uh, daily Bhorer Kagoj, which is which means that the daily um, newspaper from dawn. Mm -hmm. uh, uh, and um, so uh, Tuhin will give us a brief on the project. Uh, Sajad Hossein Tuhin, uh, some of us are familiar with. He's research coordinator at Clean Coastal Livelihood and Environmental Action Network. Uh, we will also listen uh, to the affected persons. Uh, the first person who will um, speak for about seven to eight minutes is Halal uh, And then uh, we will have uh, Farzana Akhtar Nibedita who will translate uh, what Halal Uddin said, but in short. And then we will have another supplementary um, speech from Arkan Uddin, who is also from Shonarpara. Uh, in the area of Mahesh Khali. Uh, the interpretation again by Nivedita, and if required, Abu Bakr will also speak. So over to Boshirullah and to Tuhin. I think Tuhin, um, will you go first or do we actually, um, no, I think Tuhin, if you would give us a whole idea of the project and uh, Bashirullah on the ground will also help us uh, speak to those um, from the affected community. Remember all of you that uh, they are actually in a makeshift camp after being forcibly displaced. Um, so you will see that, of course, uh, but I'm also telling you that those are their living quarters today. Yes. Uh, thank you, Vidya. Good afternoon, everyone. So uh, I will just give a small snap of this project so okay uh, let's uh, jump into the location so uh, if we consider the location it is uh, located in kalamar chora 
uh, which is uh, in Maheshkali Island, and uh, this is the only hilly island of Bangladesh. And the project site is only 16 kilometers away from the sea and inside a uh, forest land. These lands are a critical habitat for uh, several numbers of uh, flora and fauna. And uh, this uh, total area is covered with uh, tropical semi evergreen moist forest type. So uh, if we look at the brief uh, overview of this project, uh, it will be a six tanker oil refinery with a capacity of 3 million tons. According to uh, ECR 1997, uh, this is a category red project and uh, according to ESF, it's uh, category B. And uh, China Petroleum Pipeline Bureau, CPP, is the EPC contractor for the SPM or single point monitoring. And uh, Technip uh, from France is uh, the EPC contractor for oil storage. The previous finance of this project was estimated around uh, 540 million US dollar, which is increased in July 2020 uh, to 550.4 million US dollars. And uh, this total debt, uh, 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 from this total debt, 79% will come from the Exim Bank of China and uh, the uh, single point monitoring or SMP will be constructed in Sonadi Island, which is another critical habitat and uh, inside the ECA. However, the COD of this project uh, is uh, targeted uh, at uh, December uh, 2019 and the project period will be for 36 months. So if we uh, took a uh, look at the impacts of this project, this project already took away 191 acres of protected forest lands and uh, the houses of 132 families. The entire area was a protected forest uh, and it's destroyed completely for this project. And uh, it is uh, estimated that around 1700 uh, plants over 60 to 100 years of age were cut down due to this construction and most of them were indigenous forest species. From 1980s, about 150 families were living at those forest lands as a forest villagers, and all of them were landless and poor. After these projects, all of them are kicked out from this area. And uh, historically, Mohishkali Island is very famous for its uh, bitter leaf production, and uh, this area is also contributed uh, much uh, into this production, but which is completely diminished uh, right now. And uh, as mentioned earlier, this island is only hilly island of this country. And this project destroyed those natural hills, which is uh, made this area more vulnerable to uh, landslide and destruction of watersheds. However, most of the affected families uh, got nothing as in compensation from the uh, executing authorities and living a life full of struggle. In addition to that, several vested groups are also there to maximize their profit by denying the affected people. So that's from my side. I think the community people will add more uh, on these issues. Thank you all. Thank you, Tuhin. Um, and now over to um, M. Daily Horir. Horir Kagoch. I'm sorry, my Bengali um, uh, what pronunciation is not too good. I was in Bengal, I think, oh, so many years ago, 30 odd years ago. Hey, I am a Pashi, Jini Roichen, She Hutchapar, Agdon Kuti Gusto, Etana. She Mr. Tobona Corben Taraki was taken to Rich and Sheta. I'm held in the cheater. Salamolehim. আমি কৃষি চাষ করি এখনো কৃষি কৃষি চাষে জড়িত আছি তো আমার পরিবারের সদস্য হচ্ছে 60 জন বাচ্চাটা লেখাপড়া করে তো মানে প্রজেক্টের কাজ শুরু করার আগে আমাদের প্রায় 1 বছর আগে আমরা কবরটা জানি তো আমাদের আমার আমার এবং মামার আব্বুর 
আমাদের প্রায় ষোল সতেরো কানি পর্যন্ত জায়গা ওরা নিয়ে এনেছি প্রজেক্টে এখন আমাদের ফোরা সতেরো কানি জায়গার মধ্যে আমাকে ওরা এগারো লাখ টাকা পর্যন্ত দিছে মানে গড়ের অবকাঠামো টাকা হিসেবে দিছে এই টাকাটা মানে ওখানে কিন্তু সতেরো কানি যে জায়গা এই জায়গা কিন্তু আমাদের প্রায় সরকার আমাদেরকে তিন গুণ দেওয়ার কথা ছিল কিন্তু আমাদের কিন্তু এরা এক এক গুণ মানে ক্ষতিপূরণ এক গুণ দেন নাই তিন গুণের মধ্যে আমাদের এক গুণ দেন নাই এরা কিন্তু আমাদের সতেরো কানি জায়গা ওরা নিয়ে নিছে দিবে বলছে আশ্বাস দিছিল কিন্তু আমাদের কোনো টাকা ফেসে দেন নাই তো আমার ছোট ভাই একটাকে ধরে নিয়ে গিয়ে পুলিশে মানে ও থানা হাজতে রাখছে ওরে থানা হাজতে রাখার পর আমাকে বলছে তোমার আইডি কার্ড নিয়ে আমাদের প্রজেক্টে আসো প্রকল্পে আসো ওদের প্রকল্প পশ্চিমে যে সাইনিসেরা তাকে ঘর বাড়ি বানছে ওখানে ওখানে কিন্তু আমাদের ক্ষতি এনে জায়গা ওই জায়গার কোনো এ পর্যন্ত কোনো টাকাও দেন নাই এমন কি আমাকে না আমাদের এলাকার কাউকে এই টাকাটা দেন নাই ক্ষতিপূরণের টাকা তো সামনে দুই একজন পাইছে আর কি টাকা ক্ষতিপূরণের টাকা সামনে দুইজন পাইছে বাকি এখনো পর্যন্ত কেউ ক্ষতিপূরণের টাকা পান নাই আর যে সমস্ত জমি পশ্চিমে একশো একানব্বই একর জায়গা ওরা ক্ষতি এনে জায়গা নেওয়ার কথা ছিল তো ওখানে কিছু যারা টাকাগুলো কক্সবাজার এর অফিস থেকে তুলছে টাকাটা এরা যারা দালাল ছিল এরা টাকাটা কি পেয়েছে বাকি কিছু কিছু টাকা আমাদেরকে দিচ্ছে আমাদের এলাকার জনগণকে দিচ্ছে তো বাদ বাকি কোনো টাকা পয়সা দেন নাই তো জমি নেওয়ার আগে আমাদের সঙ্গে ওরা আলোচনা করেন নাই কিন্তু আমাদের এলাকায় একটা সোনার করা সাইনিসেরা যেখানে রাস্তা করছে পেট্রোল বাংলার ওইখানে রাস্তার মাঝখানে আমাদের কিছু এলাকার লোকজনের সাথে কিছু আলোচনা করছিল কিন্তু এদেরকে কোনো ক্ষতিপূরণ টাকা দেন নাই বলছে তোমাদের টাকা ডিস হিসাব দিবে কক্সবাজারে তা আমরা যখন কক্সবাজারে ডিস হিসাবের ওখানে গেছি আমাদের তো কোনো টাকা পয়সা কথা বলে না এরা বলছে তোমরা বারো নম্বর জায়গায় সরকারি জায়গার মধ্যে তোমরা এতদিন থাকছো এর আরো ক্ষতিপূরণ আমাদেরকে সরকারকে উল্টা তোমাদের কাছ থেকে বিপরীত টাকাটা দিতে হবে মানে ওখান থেকে তোমরা জায়গাগুলো ছেড়ে দাও আর তোমরা যদি জায়গা না ছাড়ো তাহলে তোমাদের আমরা ধরে নিয়ে আসবো প্রশাসন দিয়ে পুলিশ দিয়ে ধরে নিয়ে আসবো ধরে নিয়ে তোমাদেরকে সবাইকে জেল হাজতে পাঠা দিব তোমরা জায়গা যদি কি চব্বিশ ঘন্টার ভিতরে জায়গা না ছাড়ো তাহলে আমরা তোমাদেরকে কি করব মানে বিভিন্ন মামলা মোকদ্দমা তোমাদেরকে জড়াইয়া আমরা তোমাদেরকে জেল হাজতে পাঠা দিব তারপর তোমাদের কাছ থেকে কিভাবে জায়গা নিতে হয় এগুলো আমরা জানি এভাবে আমাদেরকে হুমকি তুমকি দিয়ে তখন আমাদের এলাকার মানুষ মানে এখানকার এলাকার মানুষ একদম সহজ সরল এরা ওদের কথাবার্তা বই পাইয়া ওরা জায়গা গুলা এমনিতে ছেড়ে দিছে টাকা পয়সা দেন নাই তো আমাদের এলাকার স্থানীয় কিছু কিছু টাকা আমাদের এলাকার জনগণকে কিছু কিছু দিছে মানে যেখানে পাঁচ লাখ টাকা দেওয়ার কথা ছিল ওখানে এক লাখ দিছে পঞ্চাশ হাজার দিছে কাউকে বিশ হাজার দিছে তো যে বাড়ি ঘর গুলোর মধ্যে বিশ লাখ বা তিরিশ লাখ দেওয়ার কথা ছিল ওখানে দিছে দুই লাখ বা দেড় লাখ এভাবে টাকা দিয়া ওদের বাড়িঘর গুলো তাড়িয়ে দিছে এরপর ওরা বর্তমানে পুনর্বাসনের ঘর বাড়ি দেওয়ার কথা ছিল তো এদেরকে কোনো ঘর বাড়ি দেন নাই ওরা বর্তমানে সকরিয়া শাহমোর মাজারের পাশে আমাদের এলাকার স্থানীয় কিছু লোক প্রায় বিশ পঞ্চাশটা পরিবার ওখানে আছে বারো নম্বর জায়গা ওরা কিছু কিছু জায়গায় কিনছে কেনার পর ওখানে থাকছে ওখানে আমাদের স্থানীয় যে সমস্ত লোক গেছে ডাকাতি টাকাতি করে ওদের যান মাল সবকিছু কেটে নিয়ে গেছে বাকি ওদেরকে দুই তিন জনকে জেল হাজতে পাঠা দিচ্ছে ওখানকার আমাদের লোক আমাদের স্থানীয় লোকদেরকে তো বাকি আমাদের এখানকে এখানে যা সমস্ত লোক আছে আমাদের এখানে ওরা আমাদের স্থানীয় ইউনিয়ন পর্যায়ে আমাদের কিছু জায়গার মধ্যে এদেরকে পুনর্বাসন দেওয়ার কথা বলে ওদেরকে আপাতত ছয় মাসের জন্য রাখছে এখন ওখানে এক বছর হয়ে যাচ্ছে তো জায়গার যারা মালিক আছে ওরা ওদেরকে তাড়িয়ে দেওয়ার জন্য প্রতিদিন রাতারাতি ওদেরকে গালাগালি করে মানে তাড়িয়ে দেওয়ার জন্য চলে যাওয়ার জন্য তো এখন আমাদের সরকার মহোদয় আমাদেরকে পুনর্বাসনের ঘর বাড়ি দেওয়ার কথা ছিল কিন্তু আমাদেরকে কোনো ঘর বাড়ি দেন নাই দিবে দিবে আশ্বাস করে রাখছে কিন্তু সাইনিসেরা এখন সাইনে চলে গেছে ওরা আগামী নয় তারিখ আসতেছে 
আগামী নয় তারিখ আসার পর আমরা যে বর্তমানে যে ঘরের মধ্যে বসে আছি ওই ঘর সহ এদিকে প্রায় তিরিশ ফুট নিচে আবার ওইদিকে নিচে ষাট ফুট দক্ষিণে ষাট ফুট এদিকে তিরিশ ফুট ওরা এখানে ফাইভ লেন করবে বাকি রাস্তা করবে তো মানে এগুলো নয় তারিখ ওরা আসার পর থেকে আমাদেরকে হয়তো ঘর বাড়ি এগুলি যখন দেখতেছেন এই ঘর বাড়ি হয়তো আমাদেরকে প্রশাসন আসবে ওরা সাথে প্রশাসন নিয়ে আসে এবং আমাদের রাস্তা নিয়ে চেয়ারম্যান কে নিয়ে আসে তো এরা এগুলি মানে জোর সুখ ভাবে টাকা পয়সা ওরা যা দে ওদের ইচ্ছা অনুসারে ওরা যা দে ওরা বলে যেখানে পাঁচ লাখ ওখানে পঞ্চাশ হাজার বিশ হাজার এক লাখ এভাবে দিয়া ওরা আমাদেরকে বাড়ি ঘর গুলো থেকে তাড়িয়ে দেয় তো পাঁচ নম্বর আমরা আমাদের প্রায় প্রায় আনুমানিক বিশ থেকে পঁচিশ জন লোককে আমাদের স্থানীয় লোককে মিথ্যা মামলায় ওরা দিয়েছিল পর ওদেরকে ধরে নিয়ে গিয়ে আবার ছেড়ে দিছে টাকা পয়সা নিয়ে ছেড়ে দিছে তো এখানকার লোকরা স্থানীয় যারা লোক বর্তমানে আমাদের এখানকার যে সমস্ত লোক আছে ক্ষতিপূরণের ওরা কিন্তু দাবি কেউ করতে জানা বইয়ে কারণ ওদের ওরা যদি মুখ খুলে বা ওরা যদি দাবি করে তাহলে ওদেরকে সাইনিসের আসে সাইনিসেরা আমাদের মহেশখালী ও সেসব জিনিস ছিল আগে উনি এখন চলে গেছে তো ওদেরকে ফোন করে এবং আমাদের প্রকল্পে এখানে সাইনিসেরা যেখানে থাকে ওখানে প্রকল্পে কিছু লোক পুলিশ আছে প্রশাসন তো পুলিশের ওখানে সবসময় থাকে তো আমরা স্থানীয় লোকরা আমরা কিছু বললে ওরা আমাদেরকে ধরে নিয়ে যায় ধরে নিয়ে যাওয়ার পর ওখানে বন্দি করে রাখে ক্যাম্পে বন্দি করে রাখার পর থানায় বা জেলে ফাটা দিয়ে তো পরে আমাদের স্থানীয় যে সমস্ত লোক আছে ওরা কিন্তু মুখ খুলে না কেউ বই মানে বইয়ে কেউ মুখ খুলতেছে না তো প্রকল্প শুরুর আগে এলাকার মানে আমাদের এলাকার যে সমস্ত গাছ ফলা ফসল পাখি এবং প্রাণী সম্পদ বিভিন্ন ধরনের যে সমস্ত জিনিস ছিল এখন সবকিছু বিলীন হয়ে গেছে এবং আমাদের গাছপালা গুলো কাটা বিভিন্ন ফল ফ্রুটের খেতি এবং ওখানে আমাদের মানে শাসাবাদ করতাম ওখানে বিভিন্ন গড় বাড়ি ছিল বা ওখানে অনেক মানে সেখন বাগান আমাদের আমরা আবার নিজস্ব কিছু আম বাগান লেচু বাগান সমস্ত বাগান করছিলাম কলা বাগান এগুলি করছিলাম সব বাগানের জিনিসপত্র ওরা ওরা এগুলি মানে স্কেবাটার গাড়ি দিয়ে মানে মাটি কাটাতে যে গাড়ি ওই গাড়ি দিয়ে ওগুলো সব আরে ফেলাই ওরা তুলে তুলে দিছে তো এগুলো গাছের মাঠ করার পর এখন আমাদের প্রায় নিঃশ্বাস ঠান্ত অসুবিধা হচ্ছে আমাদের যে সমস্ত আমরা এখন তো বর্ষাকাল গ্রীষ্মকালে আমাদের এখানে থাকার উপযোগী জায়গা হচ্ছে না এখন তো এখন আমাদের যে উষ্ণ বেশি গরম আর কি এখানে আমরা নিয়ে আসতাম তো সমস্যা আমাদের বাচ্চা তাচ্চা থাকতে অসুবিধা তো আর ওদের যে সমস্ত গাড়িগুলো এখানে চলাফেরা করে ওই গাড়ির কিছু ইয়া ধুলোবালির কারণে আমাদের এখানে সবাই অসুস্থ হয়ে পড়ে আর আমাদের এখানে আমরা এখন ফানির সমস্যা আমরা বিশেষ করে এখানে আমরা আমরা কোনো ফানি তানি মানে খাইতে পারছি না এখানে ফানির কোনো ব্যবস্থা নাই গভীর কোনো নলকূপ নাই যে সমস্ত নলকূপ ছিল এরা গুলি মানে খুঁড়ে ফেলা দিচ্ছে নলকূপ গুলো এখন আমাদের কোনো ফানেরও ব্যবস্থা করেন নাই তো আমাদের কোনো ফুন্ন বাসন ঘর বাড়ি দেওয়ার কথা ছিল কিন্তু এরা আমাদের কোনো ফুন্ন বাসন ঘর বাড়ি এখনো পর্যন্ত দেন নাই কিন্তু ওই কালা মাছটা ঘাটের ওদিকে কিছু জায়গা বরাট করছে চেয়ারম্যানে কিন্তু ওখানে বরাট করার পর এখন আর কোনো কাজকর্ম করতেছে না কোনো ক্ষতি মানে আমাদের কোনো ঘর বাড়ি এখনো পর্যন্ত কোনো পূর্ণ বাসন দেন নাই সম্ভবত কবে দে এটাও আমরা জানি না এখন আমাদের সমস্যা হচ্ছে আমরা এখন আমরা যে কোনো কিছুর বিনিময়ে আমরা এখন বাঁচতে চাই আর কি সরকার প্রজেক্ট করছে এটা ভালো কথা মানে দেশের জন্য জনগণের জন্য সারা বিশ্বের জন্য এটা সরকারও ভালো করতেছে প্রজেক্ট করতেছে কিন্তু বাকি পাশাপাশি আমাদের পরিবেশের সমস্যা আমরা যে সমস্ত ঘর বাড়ি প্রায় আনুমানিক আমাদের প্রায় দুই থেকে আড়াই হাজার ঘর বাড়ি ছিল এ ঘর বাড়ি সব ওরা তুলে দিছে এখন তুলে দেওয়ার পর এই ঘর বাড়ির মানুষগুলো এখন বৃষ্টি হলে ফানি যেমন আমরা যে ঘর বাড়ির মধ্যে আসি এখন আপাতত থাকছি আর কি তো আমরা এই ঘর বাড়ি বৃষ্টি হলে রাতের যখন বৃষ্টি হয় তখন আমাদের এখানে বন্যাই আমাদের ঘর বাড়ি সবগুলো এখন এরা কি করে মানে ফানি তল হয়ে যায় 
প্রায় এক খাটো বা এক কোমর পর্যন্ত পানি হয় মানে আমরা পানির কারণে আমরা এখন বসবাস করতে পারছি না না আমাদের কোন ঘর বাড়ি দিচ্ছে না ওরা কোন বাসনা দিচ্ছে না বিশেষ করে কোন ফসল পান উৎপাদন পরিবর্তন হয়েছে আমরা আমাদের এখানে ফসল পানের বরজ বা চাষের জমি আমরা এগুলি কিছু নেই এখন আমরা এগুলি এরা করতে গেলে এরা বাজা দেয় ফুলিশ দিয়ে বাজা দেয় আমাদেরকে এরম ডাইরেক্ট সরাসরি গিয়ে পুলিশ দিয়ে এবং প্রশাসন দিয়ে আমাদেরকে মানা করে তখন আমরা ফসলের চাষও করতে পারছি না পানা বর্ষ করতে পারছি না বাকি আমাদেরকে এরা বিভিন্ন চাকরির মধ্যে নিব বলছিল কিন্তু আমাদেরকে চাকরি দিচ্ছে না এরা এরা বাড়ি বাড়ি থেকে কুমিল্লা থেকে ঢাকা থেকে বিভিন্ন জায়গা থেকে এরা নোয়াখালী থেকে বিভিন্ন জায়গা থেকে এরা মানুষ আনে এরা এদেরকে দিয়ে কাজগুলো করায় কিন্তু আমরা এখন অভাবে অনেক কষ্টে জীবন যাপন করতেছি থ্যাংক ইউ ভাই <laughs> um i think boshirullah has brought halaluddin to another area and therefore you see him sitting in some uh, decent surroundings but basically they have received no financial assistance and together with everything and the struggle for survival we must remember that 191 acres of forest have been cleared and about 1601 ancient trees have been cut down nibedita will you be able to um uh now everyone can see um the area as shown by uh, and nibedita over this if you could also translate could you yeah yeah i will try thank you uh what you say uh is uh, peace be upon you and then uh, he said that he is a farmer he used to do farming and due to this project at least 2500 families were displaced and the local union council chairman has rehabilitated a few families for 6 months only and uh, they used to live uh, in a reserved forest area under the forest department and it was uh, they used to do the betel leaf farming and some other um, cultivation like uh teak plantation and besides uh, uh yeah teak plantation and uh, at the beginning uh, they were promised to be compensated uh as thrice for their land which were grabbed by the company uh they were promised to be given thrice than the market price but they haven't get uh anything yet and as you said 191 acre land was uh grabbed and um but the local people get nothing and few people were compensated people are very much scared and uh he himself uh was he himself have been threatened uh by the uh mm, by the local authority i think and uh, his younger brother were abducted and came back after a few days and uh 20 to 50 people they were facing false suit and nobody nobody uh, uh, has dared to raise their voice due to because they are very much scared and local people cannot say anything and he has also complained about the the uh, pollution the air pollution the dust problem and drinking water problem and 
um, yeah, the way they're living is inhuman. And during the rainy season, their house, their living areas is completely areas are completely under the water. Uh, they were promised to get a job in this project, but uh, they have been experiencing that the that the people are from different areas of the country are getting the job, but not them. And yeah, that's it, more or less. Have I missed anything? I thank you, uh, thank you. I think you pretty much captured everything. Uh, Mehdi, do you want to add anything from what we heard from? Um, uh, no, I think I think quickly we can go back to other speaker. And uh, Akhun, uh, we want to speak to um, uh, the next person. বাসায় <laughs> অনেকবার বলছি কিন্তু একটা আমাকে দেয়নি টাকা না দিয়ে ওর জমিটা আমার কি কৃষি কে দাম গুলা বরাদ করে দিয়েছে বরাদ করে ওরা প্রকল্প করে বলছে ওই প্রকল্প করার পর আমি অনেকবার বলছি কিন্তু দেয়নি সাথে আমি কিন্তু আমাদের এমপি যেগুলো ছিল আমি কক্সবাজার গিয়েছিলাম কক্সবাজার কক্সবাজার এমপি আশাগুলো রফিককে বলছিলাম কিন্তু আমি নিজে গিয়েছিলাম সাথে সাথে আমাদের একজন তাল গিয়া সাথে আমাদের একজন তালদা ছিল গুরুগড়ের লোক আর একজন আমাদের নাতনি ছিল ওরা অনেকবার বলছে কিন্তু আমাদেরকে কি দেয়নি তুই আমরা এখন আর কিছু করতে পারছি না তুই না দেবার জন্য আমরা কি করবো কি ওরা প্রশাসন বলে মানি আসে সাথে আমাদের কি কি করে তোমরা খাবে না ও ভালো বাজায় গিয়ে তোমরা করছো কেন এরকম বলে তো আমরা আর পাইনি কিছু পঞ্চাশের টাকা পাইছি আর দানো জমিটা পাইনি আর তুই আর করবো কি আর কিছু করতে পারছি না তুই এখন আমাদের বাড়ির তুই বাড়ির পূর্ব দিয়ে একটা বড় করতে ছিল পানি যাওয়ার জন্য কিন্তু গত বর্ষ সময় আমাদের বাড়ি পূর্ব দিকে আমাদের ছিল রান্না করেছিল মুরগি আমার পরিবার মুরগি ছিল মুরগি গুলা ছিল মুরগি গুলা সবগুলো চলে গেছে রাত্রে বৃষ্টির সময় আর আমাদের বাড়িতে প্রায় আমি শাস করি আমার আবার প্রায় আমি তিন হানি মতো জমি পাইছি তো ওই জমিন আমি শাস করি শাস করে প্রায় দুইশো থেকে দুইশো বিশ আরি আমাদের আঞ্চলিক ভাষায় এক হারি বলে এক হানিতে প্রায় একশো বিশ হারি একশো হারি দাম হয় তো আমি আর হারি জমিতে প্রায় দুইশো বিশ হারি মতো পাইছি ওই দামগুলো সব নষ্ট হয়ে গেছে বৃষ্টি বেশি বৃষ্টির সময় কি আমি দামগুলো ইয়ে করতে পারছি না নড়াচড়া করতে পারছি না দাম তো অনেক দাম তো বাড়িতে পানিগুলো ঢুকে দামগুলো সব নষ্ট হয়ে গেছে কিন্তু এর পরে রাত্রে সেমন কে বলছি সেমন আসছিল নিজে আসছিল আমাদের দাবি ছিল কিন্তু ক্ষতিপূর্ণ জন্য সে মানের সাথে সাইন আসছিল কিন্তু সাইন নিজের চোখে দেখছে দিয়ে বলছে অনেকবার বলছে কিন্তু একটা আকাও দেয়নি ক্ষতিপূরণটা তো আমাদের চাকরি দেওয়ার কথা ছিল কিন্তু চাকরি দেয়নি তো আমাদের আমরা এখন আর করবো কি চাকরি যখন দেয়নি আমাদের পূর্ব দিকে যা গুলা পাহাড় ছিল পান চাষ করে নিজে ধান চাষ করি ধান চাষ করতে পারছি না তো এই পান চাষও করতে পারছি না এখন আমরা বেকার আর চাকরি আমাকে দিতে দিচ্ছে না তো আমাদের দাঁড়িয়ে ছিল কিন্তু পশ্চিমে আমাদের অনেক ইয়া ছিল আর একটু কথা বলি আমাদের 
পশ্চিম আমাদের কতগুলো ক্ষতি জায়গা ছিল কিন্তু ক্ষতি জায়গার এক খরাক বর্তমান মূল্যে আশি হাজার টাকা কিন্তু আমাদের দেখে দেশে এক খরার দাম সাত হাজার টাকা কিন্তু আমরা টাকা গুলো এখনো তুলিনি কিভাবে তুলব যদি এক খরার দাম আশি হাজার টাকা আমাদের বাবা তারা কিনছে বর্তমানে নিয়ে যেগুলো আশি হাজার টাকা আমাদের সাকার দিচ্ছে সাত হাজার টাকা তা আমরা অনেকবার ইউনিভার্সিটি গিয়ে দরখাস্ত করছি অনেকবার গিয়েছি কিন্তু ওখানে বলে ওই জমির টাকা আর কি হবে না ইয়া হবে না বাড়তে পারবে না তোমরা টাকা গুলো তুলে নাও তা আমরা টাকা গুলো তুললে এখন করবো কি আর আর তুলে নাই আমাদের টাকা না তুলে এরপরে গত গ্রীষ্ম সময় ওরা গাড়ি আনে গাড়ি মানে উদ্দেশ্য বেটা আনে দুর্ফুর আমাদের কি করে ফেলছে ওই রাস্তা গুলো করে ফেলছে আমরা আমাদের সাথে মারপিটও হয়ে গেছে কিন্তু চাইনারা আমাদের কি করে কেস করে মারপিট করার সময় করার সাথে সাথে কিন্তু তারপরে আমরা জায়গাটা দিতে রাজি নই তারপরে দুর্ফুর রাস্তা করে ফেলছে একদম বর্তমানে রাস্তা আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম আসলে সেটা হলো যে এখানকার প্রত্যেকটা মানুষের যে আসলে একই দাবি যে তাদের প্রত্যেকটা মানুষকে ক্ষতিপূরণ যেটা দেওয়ার কথা ছিল সেই পরিমাণ তারা ক্ষতিপূরণ পায়নি ফলে এখানকার মানুষের মধ্যে একটা চাপা খুব কিন্তু বিরাজ করছে কারণ এখানে যারা তারা দীর্ঘদিনের যে ফসলি জমি এর পাশাপাশি তাদের যে শাসাবাদের জায়গা ছিল সেই জায়গাটা কিন্তু প্রকল্পের অধীনে চলে গেছে ফলে এখানকার যে মানুষ তারা কিন্তু এখন যে চরম বিপর্যয়ের মুখে সম্মুখীন পাশাপাশি আর একটা বিষয় বলি সেটা হচ্ছে পরিবেশের যে বিষয়টা পরিবেশের বিষয়টা এখানে খুবই নাজুক কারণ এখানে যে পাহাড় গুলো কর্তন করা হয়েছে সেই পাহাড়ে আগে এক সময় বাঘ ছিল হরিণ ছিল বানর ছিল বিভিন্ন প্রজাতির ছিল এখন সে একেবারে বিলুপ্ত কারণ যে পরিবেশের সমস্যাটা খুবই জটিল কারণ আমরা লিমিটেশন মানে অল্প গাছ কাটবো কিন্তু এখানে যে টোটাল একটা জায়গাকে বিরিয়ান ভূমিতে পরিণত করা হয়েছে গাছ কেটে এটা কিন্তু খুবই একটা দুঃখের বিষয় আচ্ছা থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ farmers. um uh, people who aren't used to talking too much um but here they are compelled to say their stories because at last they have an audience somebody who can listen and perhaps do something about this um that is their hope that something will come out of this because they were promised the moon and back um by this entire project uh, they've been marginalized totally and uh, their pain is speaking to us today nivedita if you would please translate into english what they were trying to communicate uh he said he is a farmer he and the land he had was grabbed and uh, he had a better life farming uh, but he did not get any compensation uh, uh very few people get uh, compensation but very poorly Uh, and he complained uh, to the local mp the local authority and he was told that that he is not to be compensated during last rain uh, uh, they have uh, uh, during the last rain uh, he has lost all his uh, poultry farm and his paddy were completely destroyed and uh, the chairman saw his pain hard the local union council chairman uh, so his uh, the situation and hard about his company but uh, no action were taken and uh, the land uh, was grabbed from him the local market price it was 80000 bdt and they only had to get 7000 bdt so he did not la he said that everyone demand justice here uh, and uh, they demand the proper compensation and he also mentioned that environment is completely in a very vulnerable situation here there were uh, a few years ago there were tigers deer monkeys but now it's a completely a barren land so i think that's it Thank you so much Nivedita for bringing closer those stories that we heard um 
And now let us cut to uh, the place, uh, to another place, Morishal. There, there's a coal power plant, a 700 megawatt um, power plant in the Nishanbaria area of Tal Toli, Upazila, in Barguna district. It's sponsored by ISO Tech Electrification Company Limited. Uh, it's a Bangladesh company. Uh, and it's financed by a consortium under Power China Resources and built by Shanghai Electric Power Construction Company Limited, of course, from China, Harbin Electric Company uh, Limited from China, and the Dongfang Electric International Cooperation, um, not cooperation, but corporation limited. Uh, we have Asif Haoladar from the Prantojon Trust, who is, um, you know, bringing us closer to those affected by this Borisal coal power plant. Uh, I'd request Tawhidul Islam Shahzada, Executive Director of Prantojon Trust, to please give us a short brief on the project. Maximum three minutes, please. Thank you, Vidya, and thank you, Vidya. Mm, uh, I will show uh, Tawhidul power plant scenario. Uh, we start uh, scenario the uh, Borishal uh, 350 uh, megawatt of coil power plant. Uh, I am Tawhid Islam Shahzada, executive director, Transition Trust. Location, uh, uh, location uh, Taltoli, uh, nearby uh, Shubhoshanda Beach, uh, 4.8 kilometer, Tangragiri, uh, 4.2 kilometer, um, Horengata. Uh, 6.2 kilometer and Sundarban 20 kilometer. Uh, name of the project Borishal 350 power plant, uh, uh, megawatt coil power plant. ICT's capacity uh, 350 megawatt. Uh, uh, land equation uh, 300 acre. Our uh, uh, ESS category rate according to ECR uh, uh, 1997 of Bangladesh. As per ADB and World Bank uh, policies, the sponsor company ISOT is Electri Electrification Company Limited. At uh, uh, Power uh, Power China Resource Limited and Environmental Company Limited, Executive Company Borishal Electric uh, Power Company Limited, in Holding Limited, ISO is uh, Electri Electrification Company Limited, and. EPC control contractor, um, heavy electric power uh, design and research institute uh, company. Uh, project period uh, 25 years. Cost per kilowatt BDP 6.77. Uh, uh, proposed COD July uh, uh, 2022. And finance uh, uh, 540 million dollar. Fuel coiler and 1.2 or 1.5 million ton per year. Uh, uh, ESIA consultant uh, submitted by October later. Uh, a key impact, uh, 132 families uh, displaced and legal harassment, uh, no consultation, the canal and uh, uh, fishing uh, damage and uh, um, an environmental ECA uh, uh, impact for sale. That's all on my part. Thank you. Thank you, Shahzuddin. That was really short as we wanted. And now over to Asif Haladar. Asif from the Pranthajan Trust will first make a speak to uh, from the affected uh, community. He's a landowner. Uh, of, or a former landowner, and uh, he belongs to Ankujan Para village at Taltoli, Barguna. And uh, we may also hear from his grandson, as in he has a grown grandson. So, তিন ছেলে দুই মেয়ে আমি একদম জেলে আমি মাছ ধরতাম এখানে মাছ ধরে আমাদের সংসার ছেলে মেয়ে নিয়ে সংসার জীবিকা চালাইতাম কিন্তু আজ থেকে 
পাঁচ বছর আগে শুনি যে এখানে এই পাওয়ার প্ল্যান্ট বা কয়লা বিদ্যুৎ তৈরি হবে শোনার পরে বিগত আজ থেকে তিন বছর আগে এই প্রজেক্টের কোম্পানির লোক আসা মাটি চেক করিয়া এরপরে এই আমার আমরা এখানে প্রজেক্টের কাছাকাছি যারা আসছিলাম প্রায় আড়াইশো তিনশোর মতো ফ্যামিলি আমরা ছিলাম অন্তত তিরিশ পঁয়ত্রিশ চল্লিশ বছর আগে থেকে আমরা এখানে বসবাস করতাম এরা আইসা আমাদের সাথে কোন আলাপ আলোচনা না করে বা আমাদের সাথে কোন যোগাযোগ না করে তারা অন্য লোক বা দালালের মাধ্যমে আমাদের আমাদের কাছে পাঠাই দিয়া যে আপনাদের এই জমি ছাড়তে হবে তখন আমরা তো ছাড়তে কোনো কায়দায় রাজি না যত কষ্ট ধরে থাকি আমাদের বাড়িতে ফল ফুলের গাছ আছে এবং আমাদের অন্য অন্য কাঠ গাছ আছে এই নিয়ে যে আমরা এখানে অনেক বছর ধরে আমরা থাকতেছি এখন এরা বলতেছে এই জমি দিতে হবে অবশেষে আমরা যারা এখানে আছি আমাদেরকে এই সামান্য মূল্য দিয়া আমাদেরকে ভর্তিগিরি মানির নামতে বাধ্য করছে তারা এরপর আমরা প্রায় আড়াইশো তিনশো ফ্যামিলি বিভিন্ন দিকে অনেক লোক চলে গেছে যা আমাদের আত্মীয় স্বজন ভাই ব্রাদার যাদের সাথে আমাদের এখন কোনো পরিচয় নেই আর আমরা কিছু লোক এখানে যে নতুন গ্রাম নামে একটা গ্রাম আছে আমাদের পশ্চিম দিকেও একটা গ্রাম আছে সেখানে দুইটা গ্রামে আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে এখন না কোনো রাস্তাঘাট কিছু হয়নি তারপরে আমাদের জমি যা প্রজেক্টের ভিতরে আমাদের কিছু জমি বা আমাদের ভাই ব্রাদারের আমাদের আত্মীয় স্বজনের সকলেরই জমি ছিল এর জন্য জমি নেওয়ার জন্য তারা কোনো বৈঠক বা কোনো আনুষ্ঠানিক আলোচনা তারা কিছুই করে নাই না করাতে তারা দালাল বা অন্য অন্য লোকজনের মাধ্যমে আমাদের এই জমির মূল্য মনে করেন এক একার জমির মূল্য আছে সাধারণভাবে তারা তিন লাখ করে কথাবার্তা বলে তাও তিন মাস চার মাস পরে কাউকে অর্ধেক দিছে কাউকে দেয় দেয় আবার কাউকে পুরাই পরিশোধ করছে আবার এর ভিতরে অনেক আছে যাদের একটু জমি জায়গা বেশি আছে তারা এই জমি বিক্রি না করার জন্য তারা অনেক আন্দোলন বা তার প্রতিবাদ মিছিল অনেক কিছু করেছে কিন্তু করার পর তারা প্রশাসনের লোক দিয়া অনেক লোকের মানে মামলা মকরদমা প্রায় দুশো লোকের মতো মহিলা বা পুরুষ মিলে মামলা মকরদমা হয়রানি করে তাদের জমি নেওয়া নেওয়ার জন্য বাধ্য করেছে বাধ্য করার পরে অবশেষে অন্য কোন আমাদের কোন কোন লোক নাম নামার জন্য আমরা রাজি না তারপর বেকুর দিয়ে এমনকি গড়বাড়ি পর্যন্ত ভেঙে দেওয়া হয়েছে এরপরে জমি জায়গা আমরা দিতে যখন বাধ্য হয়েছি তখন এই কিছু টাকা আমাদেরকে দিয়েছে কিছু টাকা আমাদেরকে দেয় না তা আমাদের লেজ্য মূল্য আমাদেরকে দেওয়া হয়নি জমির শতাংশ অন্তত দশ হাজার টাকা আছে সেখানে আমরা পাঁচ হাজার টাকা হিসেবেও আমরা শতাংশ পাই নাই তারপর আমাদের গাছপালা যত যা কিছু ছিল তার কোন ক্ষতিপূরণ আমরা পাই নাই এরপরে জমি এভাবে তারা নিয়া বড়টের জন্য নদী ওখানে আমাদের এই প্রজেক্টের পশ্চিমে প্রায় দূরে আমাদের একটা শুভ সন্ধ্যা অর্থাৎ সিবিচ আর সেখানে অনেক ব্যবসায়ী বা লোকজন অনেক ছিল এইখানে তারা এই রেজাল্ট ফিট করে এই বালু আনছে বালু আনার পরে সেখানে ব্রিজ বা রাস্তা ছিল তার সব নদীতে এবং গাছপালা সবকিছু নদীতে ভেঙে গেছে ওখান থেকে আমরা অনেক লোক এটার জন্য প্রতিবাদ করাতে প্রতিবাদ করাতে ওই ড্রেজার ওখান থেকে নিয়া অন্য জায়গায় ফিট করছে সেখান থেকেও এমন কি পুরানা ভেরি বাদ ভেরি বাদ পর্যন্ত ভেঙে নদীতে চলে গেছে যাক এই অবস্থায় এমন কি আমরা যারা এখানে যারা আছি সবই আমরা জেলে বা আমরা কাজকর্ম করে সবাই খাই আমাদের ট্রলার ছিল এই প্রজেক্টের কাছে আমাদের প্রত্যেকের ইলিশ মাছ ধরার খেয়াল ছিল কিন্তু আমরা এই আমাদের খেলাগুলো সম্পূর্ণ তুলে দেওয়া হয়েছে কেউ হয়তো কারণে কিছু টাকা দিছে আর কোন কোন লোকের কোনো টাকাই দেওয়া হয়নি এটা হচ্ছে এবং আমাদের প্রজেক্টের ঠিক মেডেল পয়েন্ট থেকে একটা খাল ছিল যে আমাদের বেরিবাদের ভিতরে হাজার হাজার একর জমি এখানে ধান অথবা কৃষি ফসল হইত এই প্রজেক্ট বা বিদ্যুৎ প্রকল্প হওয়াতে আমাদের ওই খালটা তারা বড় দিয়ে ফলাইছে বড় দিয়ে ফলাতে আমাদের এখন এই যে বেরিবাদের ভিতরে আমরা হাজার হাজার ঘর বাড়ি বা হাজার হাজার একর জমি যা আছে তা আমাদের ফসল আমি একেবারে না নাই হয় এখন আগে যেখানে একটাই পরে 
will translate effectively for us uh, but basically he has been um, you know uh, rendered homeless without compensation he has told us that many times and now they cannot even fish in the river uh, because of all the machineries working there uh, illegal dredging the the beach has completely disappeared the resettlement colony or site uh, that they have uh, doesn't have any approach road. Nibedita, will you um, please translate for us uh, what was being said? And of course, um, we... Nibedita? Asif Hawladar, Amra Shab Kichu Shunechi, thank you. And um, uh, I apologize, the, the noise, um, I mean, the sound is not so clear, but uh, I think Mujibur was so, so clear in everything he said that um, we will have a translation. Aage Amra, translate koreni. Thika chhe, Asif bhai. Aar tar pare jodi Bilal kotha bole, na hole, Bilal na, Amra, straight, uh, we can go to, we can uh, go to Bilal. So, uh, Nibedita, are you? Yeah. I, um, yes, thank yeah. you, thank you. Uh, he said um, his family member is nine, member is nine, and uh, he was a fisher, fisherman. Five years ago, he heard about this project, and three years ago, they, they came and uh, checked the soil, and uh, there were 250 to 300 families living there and they didn't discuss with the local people they only met the brokers and uh, they have been living there since last 40 to 50 years and uh, they have been compensated very poorly people left their uh, this area many most of the people they left this area and they have been replaced to another place where um, they do not have any roads, uh, or maybe in two places, two villages, they have been depressed. Where they don't, they do not have any roads market, and the market price of the land which were grabbed uh, is uh, six lakhs, and they only get three lakhs, which is half. And uh, people protested against this project, and the who were protested, they were harassed legally. Uh, more than 200 to 300 cases were filed against them and against the male and the female as well. And they did not get any compensation for their uh, trees, plants, and 
anything else besides their land and they had a bridge which is called Shubhashundha um, and this company were lifting sand uh, with the dredger that's why they're facing a severe water logging in this area so they cannot fish they cannot they have lost their livelihoods and there were a canal which is which is dead now so the the uh, uh, cultivation has decreased a uh, significant in a significant amount and forest has been destroyed completely uh, their children cannot go to schools and they he mentioned that they would not be able to go to a hospital if needed fishing is no more possible there so people are being employed uh, from different area of the country but not locally which they have been expected so this is thank you so much nivedita uh, we will now uh, listen to another affected landowner from anjuka uh, ankujan uh, para village at taltoli barguna we may if we require uh, more elucidation we may speak to marufa begum to or yes hai asif bhai apni ke din
Yes, uh, is trying to appeal to us and uh, Nivedita will translate what he had to say but let's also remember that this was a place of plentiful. Uh, today he laments that there are no dolphins in the river anymore. Um, and the river has gone further away from us. Of course, there are false cases foisted on most of the community here, even the women, and the police still come often um, and give them trouble. Nibedita? Uh, as you say, as you mentioned, the dolphin, uh, they do not see the dolphins anymore. And um, they, if one person have a fishing boat, five families could survive before, but now there is no fish, so it's not possible to live on fishing. 250 to, uh, 250 to 300 people are sued illegally. They are absconding, cannot come to the village, uh, even women. And uh, he was uh, mentioning about the Shubhashundha bridge again, where it was an enormous beauty around this bridge which is completely broken now due to the uh, heavy sand lifting under the bridge and um, the village they are living now there is no way to there is no connection to the main road so it's very difficult for them to live there uh, and finally he demands for job and he mentioned that not even a laborers can be appointed locally uh, and they do not get even half of the market price, half of the market price uh, of their land that were grabbed from them. Yeah, that's it, I think. Thank you so much. Thank you, Nibedita. Um, And now, um, since we've heard some uh, thanks to Asif Haladar from the Pranthujan Trust. I think we must move on to Matarbari coal power plant area. Uh, this is a 1,200 megawatt coal, um, uh, coal based power plant. And uh, in Matarbari Island of Mahesh Khali Upajila in Cox Bazar district. It's sponsored by Coal Power Generation Company of Bangladesh and financed by not China this time, but Japan. So Japan International Cooperation Agency, JICA, uh, and it's been built by Sumi, uh, Sumitomo Corporation and the Toshiba Corporation Japan, as also IHI Corporation, also from uh, That's why we have Yuki, who's listening in together with others. Um, we have, as we had Asif there coordinating locally during these COVID times where many of us are sort of locked down into our own homes, here we have Mohammed Shabudi, who is also a journalist there in Mahesh Khali, who will help us speak to those on the ground, uh, the affected people. Meanwhile, it's M. Zakir Hussain Khan, the Honorary Executive Director of Change Initiative, who will give us a brief on the project. Zakir Bhai? Yes, Zakir Bhai, you're muted. If you would unmute yourself. Yes. Okay. Um, thank you, Vidya. Um, let me share the, the presentations first. Okay. Uh, okay. Is, is sharing? We can see your Facebook. Is sharing? Yeah, sharing the Facebook. Sorry. At least we know someone is still active on Facebook, but oh, um, you have sorry. to choose. You have to open your Matarbari PowerPoint, Dada, and then share. Yeah. Just open your Madhabari Papra point.
Sorry for that mistake in time, little time. It happens, uh, Dada, you stop screen share now and then go to your Matarbari PowerPoint and then start screen share again. Right, uh, just it's, it's getting problem actually. So just... Okay. Can you email it to Clean uh, and then Clean can uh, screen share? Zakir uh, maybe I can share the slide. If you want, uh, what, uh, yeah, uh, do you have it to him? Uh, I just change a little bit. That's why I'm trying to do that. In okay, the meantime, okay. in the meantime okay. I just let just finish. As someone okay. other should just start. If I can just not make it very so. There we see your screen. Can you, can, you, can you just see my screen, please? Yes, yes, we can see your screen. We can see your screen. Make it full screen, please. Yes, please. Just a minute. Okay. Asha, Mohammed Shabuddin, uh, three minutes, please. I can act an um, uh, overview of the project, Bibin. Zakir bhai, at that point, I am going to give you a little Okay. Uh, thank you very much. Uh, sorry for uh, just taking some time. Uh, um, it, it has already been shared by Vidya that about the primary out, uh, overview of the project. Uh, it is a uh, 1200 megawatt projects that has been located in the Mahishkali, which is eco ecologically critical area uh, and defined as red category in terms of the Environmental Protection Act. And uh, the main implementing entity, uh, you have already heard about that, uh, that is Sumitamu Corporation, Toshiba Corporation, IHI Corporation, and uh, it, the project period is for the 25 years. And the fuel is uh, solely depend on the coal actually. And the, it has been financing by $2.2 billion, mostly by JICA. And the local environmental and impact assessment uh, is, uh, has been done by the Tokyo Electrical Power Services uh, Company, or TAPSCO, and also the JICA study team was uh, uh, attached with them. What really it, the key impacts, uh, the, the, the problem is that uh, the start is whenever the power system master plan has been already commissioned by the JICA, uh, government has commissioned the, uh, to prepare the PSM to, uh, to the, uh, with the finance of JICA. And that has given the scope to just insert their vested interest. And that is the vested interest is to just in, uh, include the coal-based power plant and, and, the, and the intervention in the Mahishkali uh, power plant. And one is one of the example, and because they have already projected the throughout uh, the years based on solely on the coal, in in reverse to the commitment of the Bangladesh government or including the Japan as well uh, for the Paris Agreement on the climate change to promote the renewable energy in in papers. But in practical, that is the reverse case, and that was a fully conflict of interest because whenever the same Japanese financing is, uh, has been invested. What is the coal based plan? Another Japanese companies without any prior uh, assessment of the company's uh, profile or disclosure of the company's profile that has been, uh, uh, um, you know, assigned for the environmental impact assessment, which was really faulty. And there are lots of problems they have uh, done during the uh, whole process of the EIA. And there was no 
uh, adequate uh, or the meaningful public as well as the expert consultation. And and that was denied even though the, that was approached by the, the civil society group uh, during the uh, process of the uh, implement, uh, preparing the year that was denied. And ultimately what happens in the grounds that the whole Mohashkali, which is ecologically critical zone has been and also the very much very uh, important in, in terms of the economic that has been already uh, is facing the canal and river graving. And also the water logging is the ultimate outcome. And that you see in the, uh, in, the, in, the, in, the, in the in the graph that the water every day the people are facing the water logging and there are lots of uh, waterborne diseases are they're facing, especially the children and the uh, women. And the what happening is that finally the what's happening is that the, the, there are also some sort of construction related accidents and recently one people has been that and other people also own that as well. The the real real challenge is that that the the, the during the uh, you know uh, the acquiring of the lands at uh, land acquisition policy it was truly corruption prone and the people actually as to uh, they have abruptly acquired almost 2626 acre agricultural and 5000 acre lands of salt production and shrimp farming that land acquisition process was too, totally corruption driven because whenever anyone has claimed for the money they has already been acquired uh, sold out the land from the, uh, the local people they had to pay the bribes actually for each acre of the lands so and and the 94 family has been displaced and around 21000 people have already been jobless and at that ultimately creates a huge challenge for the income generating activities at the especially at the production end and and, the, 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 you have, and and finally what uh, you have learned that there is no mechanism to provide compensation only they provided the land price so this is fundamentally the violation of the international norms uh, especially whenever it comes to the any uh, uh, sort of uh, uh, you know the uh, humanitarian perspective that should not be that should come with the proper compensation policy the so finally what i would like to conclude with the note that the, the whole the Paris Agreement, the both signatory, uh, Bangladesh as well as Japan are the signatories. And Bangladesh already placed that in the Climate Vulnerable Forum that they will go for the zero emissions uh, by uh, inserting the renewable energy by 2050. Uh, but after the Paris Agreement, there is no provision at all to uh, establish any coal plant. But unfortunately, uh, the developed countries like Japan, China, or other uh, countries are dumping their it best spent the, in the fossil fuel, especially in the LDCs, which are already climate vulnerable. And this is truly uh, the opposite of the international agreement or the, in the global, global environmental treaties or any sort of that uh, as this is goal related uh, to uh, the particular countries as well. And uh, the recent reports, I, I just, I, I will close. And the, finally, what I, this, the, the, I would like to say that the we need a very much concerted efforts because the recent report has been placed placed that influence of japan's electricity and fossil fuel sectors undermines japan's commitment to the paris agreement as well so so we should uh, move together uh, for the sake of the uh, climate vulnerable people especially of the coastal people of the south asia and this is for the to, uh, to protect the human civilization of the planet. Thank you very much uh, to you. all for giving me the opportunity to just give an overview on that. Thank you very much. Thank you, Zakir Bhai, our Honorary Executive Director of Change Initiative. Um, and from that uh, zoom out, actually, he gave us an overview of what uh, the project is, its impacts, and the zoom out to the larger picture. And now let us zoom in. Uh, to uh, the affected people and listen in to Bangladesh through them. Mata is member of the Matarbari elected local body called the Union Parishad. And um, he speaks on behalf of the affected from the uh, Matarbari coal power plant. Um, as Zakir Bhai told us, there were few who were displaced, but so many more who were rendered jobless and um, in great trouble. And on behalf of them, their elected uh, member uh, of the Union Parishad, Hamid. Um, I thank um, our um, journalists from Mahesh Khali for bringing us 
and we will also listen uh, who's another elected um, a member, a woman uh, from the Matarbari Union Parishad. But first, সবাইকে ধন্যবাদ আমার নাম আমি একজন সংবাদকর্মী এবং পাশাপাশি মানব অধিকার কর্মী হিসেবে কাজ করি আমার পাশে যিনি আছেন উনি হচ্ছেন মাতারবাড়ি মেম্বার মাতারবাড়ি ইউনিয়ন পরিষদ এবং ক্ষতিগ্রস্ত জমির মালিক আমার পাশে যিনি আছেন উনি হচ্ছেন উনি ক্ষতিগ্রস্ত জমির মালিক নারী নেত্রী এবং মেম্বার মেম্বার ইউনিয়ন পরিষদ মাতারবাড়ি পাশে যিনি আছেন উনি হচ্ছে উনি উনি উচ্চ পরিবার সদস্য জবলেস আমার পেছনে যিনি আছে ওনার নাম উনি ক্ষতিগ্রস্ত জমির মালিক এবং জবলেস তা আমি এই মুহূর্তে সরাসরি কথা বলার জন্য আমি আসসালাম আলাইকুম সবাইকে মাতার বাড়িবাসীর পক্ষ থেকে ধন্যবাদ আমার নাম একটু জোরে বলুন আপনি তো লিডার জোরে বলুন আমার নাম আমি ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য পাশাপাশি একজন ক্ষতিগ্রস্ত জমির মালিক এবং এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ী আমার বাড়ি মাতার বাড়ি পাওয়ার প্লান্টের পাশাপাশি আমরা প্রথমেই দুই হাজার বারো সালের শেষ দিকে আমরা পাওয়ার প্লান্ট স্থাপনের কথা শুনেছিলাম মাতার বাড়িতে এই পাওয়ার প্লান্ট এরিয়াই আমার আমার পরিবারের দশ একরের বেশি জমি ছিল তা সব জমি আমরা হারিয়েছি আমরা সরকারকে জমি দিয়ে দিয়েছি জমি নেয়ার আগে আমাদের সাথে কোনো প্রকারের আলোচনা হয় নাই হুট করে আমাদেরকে তিন ডেরা নোটিশ দেওয়া হয়েছিল দুই সালের প্রথম দিকে তিন ডেরা দেওয়ার পর পরেই ছয় ডেরা এবং সাত ডেরা নোটিশ দেওয়া হয়েছিল হ্যালো সবাই শুনতে পাচ্ছি আপনি বলে যান স্মারকলিপি মানব বন্ধন সংবাদ সম্মেলন জেলা প্রশাসক মহোদয় বরাবর আমরা স্মারকলিপি সংবাদ সম্মেলন এবং স্মারকলিপি প্রদান করেছি এরপরও কোনো কাজ না হওয়াতে সাত দ্বারা নোটিশ প্রদান করা হয়েছে এরপরে আমরা আমাদের জমির মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছিল খুবই কম দামে প্রতি একর এগারো লাখ টাকা করে মাতার বাড়ি মৌজা আমাদের এলাকাটা আমাদের পাওয়ার প্ল্যান্ট এরিয়াটা দুইটা মৌজাই পড়েছে একটা মাতার বাড়ি মৌজা আর একটা দলগাটা মৌজা দলগাটার মূল্য দলগাটা মৌজার মূল্যটা করা হয়েছিল সাত লক্ষ টাকা মাত্র আমরা টাকা তুলতে গিয়ে আমরা এলও অফিসে এলও শাখায় আমরা ফাইল জমা দেওয়ার পর আমরা সঠিক সময়ে আমাদের ক্ষতিপূরণের টাকা পায় নাই আমাদেরকে দালালের পিছনে পিছনে গুরুত্ব হয়েছে এবং প্রতিটা পাইলেই প্রতিটা পাইলে পাইলে আমাদের পার্সেন্টেজ গুনতে হয়েছে যার কারণে আমরা আমাদের এই যে অ্যাওয়ার্ড কৃত এবং আমাদের নির্ধারিত মূল্যের অর্ধেক টাকা আমরা পেয়েছি আর অর্ধেক টাকা আমাদের পথে পথে আমাদের খরচ হয়ে গেছে এই যে আমাদের এই যে দুই হাজার সালের পর থেকে এই যে আমাদের ওই অধিগ্রহণকৃত এলাকায় আমরা ব্যবসা করতাম আমরা লবণের শ্বাস করতাম আমরা সিন্ডি শ্বাস করতাম আমরা কাঁকড়ার শ্বাস কাঁকড়ার শ্বাস করতাম আমরা দুই হাজার সাল থেকে আমরা আমাদের ওই ব্যবসা বাণিজ্য আমরা হারিয়েছি পাশাপাশি আমাদের মাতার বাড়ির আশি হাজার ঊর্ধ্বে জনবসবাসের প্রায় সত্তর পার্সেন্ট লোক দরিদ্র সীমার নিচে বসবাস ছিল তারা তাদের কর্ম হারিয়েছে আমাদের মাতার বাড়ির সাধারণ জনগণ সাধারণ যারা হ্যান্ড টু মাউথ দিনে আনে দিনে খাই এরকম লোক এখন অনাহারে অর্ধাহারের দিনে অতিবাদ করতেছে প্রায় পনেরো হাজারের উদ্দেশ্য শ্রমিক কর্ম হারিয়েছে এবং আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছিলেন ওনারা মাতার বাড়ির অধিকাংশ লোকদের আশি পার্সেন্টের উর্ধ্বের লোকদের ক্যাটাগরি অনুসারে 
প্রকল্পের কাজ দেওয়া হবে চাকরি দেওয়া হবে আমরা কিন্তু সেই পরিমাণ আমরা চাকরি পাই নাই আমাদের লোকেরা চাকরি পাই নাই প্রায় দু হাজার ঊর্ধ্বে কিছু লোক দু হাজার ঊর্ধ্বে দুই হাজার বাইশো অনেক লোক নিয়েছিল পরবর্তীতে এই লোকগুলাকেও সাড়াই করেছে মাত্র এখন তিনশো তিনশো থেকে চারশো লোক প্রকল্পে নিয়োজিত আছেন এখন হ্যাঁ পাশাপাশি আরেকটা বিষয় হলো যে শ্রমিকদের বেতন নির্ধারণ নির্ধারিত করা হয় হয়েছিল তা বৈষম্যের শিকার হত হয়েছে বেতন মনে করে একজন শ্রমিকের বেতন আসে পঞ্চাশ থেকে ষাট হাজার তারা পায় বিশ থেকে পঁচিশ হাজার টাকা করে বেতন পায় সর্বনিম্ন চোদ্দ হাজার পর্যন্ত টাকা বেতন দিয়েছে আমাদের শ্রমিকদের এর পাশাপাশি এই যে কয়লা বিদ্যুৎ স্থাপনের ফলে আমাদের মাতার বাড়ির পানি নিষ্কাশনের যে স্লুইস গেট ছিল আট থেকে দশটা এই সমস্ত স্লুইস গেট বন্ধ হয়ে গেছে যার কারণে বর্ষা মৌসুমে আসলে আমাদের জলবদ্ধতার সম্মুখীন হতে হয় আমাদের জলবদ্ধতার কারণে আমাদের বর্ষা মৌসুমে আমাদের অধিগ্রহণের পর আমাদের যে জমিটুকু ছিল দান দানের মৌসুমে দান হয় না এবং লবণের মৌসুমে লবণ হয় না যেহেতু পানি নিষ্কাশন হয় না বর্ষা মৌসুমে যার কারণে জলবদ্ধতা তখন আমাদের এই সময়ও বড়া আমন এবং বুড়ো শ্বাসের মৌসুম এখন বড় মৌসুম আমাদের কোনো কৃষক এখনো পর্যন্ত তাদের আমন এবং বুড়ো রোপণ করতে পারে না এখনো পানির জলবদ্ধতার কারণে এবং শুষ্ক মৌসুমে বাইর থেকে লবণাক্ত পানি ঢুকাতে না পারায় ডুবতে না পারায় আমাদের লবণ শাসু ব্যাহত হচ্ছে হ্যাঁ এই যে কয়লা বিদ্যুৎ নির্মাণের ফলে এই যে পশ্চিম দিকে আমাদের যে বঙ্গোপসাগরের তীরে আমাদের বসবাস বঙ্গোপসাগরের আমাদের পশ্চিম দিকে ড্রেজিংয়ের কারণে বালু উত্তোলন করে ওই কয়লা বিদ্যুতের ইয়েটা বরাদ্দ হতে যাচ্ছে ওই বালু উত্তোলনের ফলে ওই বঙ্গোপসাগরের কলার শুরু উত্তা আমাদের লোকালয়ে এসে পড়তেছে এখন মাতার বাড়ির পশ্চিম দিকে আমাদের জালিয়াপাড়া নামক স্থানে আমরা এখন বিশ থেকে তিরিশটা ফ্যামিলি একদম সাগরে বিলীন হয়ে গেছে এবং দুশো থেকে আড়াইশো ফ্যামিলি এখন ক্ষতিগ্রস্ত আর আর আমাদের একমাত্র নদী আমাদের প্রাণ একমাত্র নদী কোহলিয়া নদী ওই যে পাওয়ার প্লান্টের বর্জ্য নির্গত হওয়ার পর এই নদীটা বরাট হয়ে যাওয়ার কারণে আমাদের ওখানে ওই মাছ চাষিরা মাছ চাষ করতে পারছে না আমাদের কার্গু ট্রলার লবণবাহী বিভিন্ন মালবাহী ট্রলার যাতায়াত করতে পারছে না এবং ফিশিং বুট চলাচল করতে পারতেছে না এমনকি স্পিড বুট পর্যন্ত চলাচল করতে পারতেছে না এখানে এখন এখন বাটার সময় ছেলে ছেলেরা নদী পার হ্যাঁ হ্যাঁ নদী পার হয়ে হয়ে যেতে পারে নদীর আমাদের নাগ্যতা হারিয়ে ফেলেছি এখন আমাদের নদীটা প্রায় মৃত এখন আমাদের বিদ্যুৎ কেন্দ্র হওয়ার পর আমাদের এই যে মাছ মাছ ব্যবসা লবণ ব্যবসা এবং আমাদের ব্যবসা হারে হারিয়ে যাওয়ার পর আমরা নতুন কোনো পেশা আমরা পেশায় আমরা ফিরে যেতে পারি না এখনো পর্যন্ত তাই আমাদের জীবনযাপনটা এখন খুবই মানবতার মানবতার জীবনযাপন করতেছি আমাদের মাত্রার বাড়ি মানুষ খুবই কষ্ট আছে যে টাকাগুলো পেয়েছিল সেই টাকাগুলো এখন প্রায় খরচ করে খরচ হয়ে গেছে এখন যারা যারা বেশি জমির মালিক তাদের টাকাও এখনো পর্যন্ত খরচ হয়ে গেছে পরবর্তীতে আমাদের একটা সুশীলন এনজিওর মাধ্যমে আমাদের বাদ্ধিত কিছু টাকা দেওয়ার কথা ছিল এখনো প্রায় ষাট সত্তর পার্সেন্ট লোক লোকেই টাকা পেয়েছে বাদ বাকি এখনো টাকা পায় নাই এই যে আমাদের একুশ ক্যাটাগরির ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ছিল এই পাওয়ার প্ল্যান্ট শুরু হওয়ার আগে থেকেই আমাদের আশ্বস্ত করেছিলেন যে আপনাদের কোনো সমস্যা নাই আপনাদের এটা সিঙ্গাপুর হতে যাচ্ছে জাপান হতে যাচ্ছে আপনাদের কর্মসংস্থান হবে আপনাদের কোনো সমস্যা হবে না আপনাদের বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে আপনাদের পুনর্বাসন করা হবে কিন্তু এখনো পর্যন্ত আমরা এই যে জমির মূল্য ছাড়া আমরা আর কোনো ক্ষতিপূরণ এখনো পর্যন্ত পাই নাই পাশাপাশি এখন এই যে আমাদের পশ্চিমে বঙ্গোপসাগরের তীরে একটা ক্যানেল করে তাদের মালামাল আনলোড করার জন্য একটা ক্যানেল করা হয়েছে ক্যানেল করতে গিয়ে একটা পাথরের বাদ দেওয়া হয়েছে বঙ্গোপসাগরের ওদিকে প্রায় এক কিলোমিটার পর্যন্ত হবে ওই বাঁধের কারণে ওই বঙ্গোপসাগরের স্রোত দ্বারা পরিবর্তন হয়ে আমাদের লোকালয়ে এসে পড়ছে হ্যাঁ আমাদের লোকালয়ে এসে পড়ছে যার কারণে জেলেপাড়া নামক স্থানটা এখন সাগরে বিলীন হয়ে যাচ্ছে এই জেলেপাড়াটা এখন আমাদের লবণ এবং সিংডি শাসের পরবরে পরবর্তী এই জেলেপাড়া জেলে জেলে শাসিরা সাগর থেকে মাছ আহরণ করে এটা ছুটকি হিসেবে 
বাজারজাত করে এটা রপ্তানি রপ্তানি যোগ্য করে তারা শহর বন্দরে এটা চালান করে টাকা উপার্জন করতেছে এখন কিন্তু তাদের তাদের পেশাও আমরা হারিয়ে হারিয়ে ফেলতে যাচ্ছি এখন ওই শুধু বঙ্গোপসাগরের স্রোত দ্বারা পরিবর্তন হয়ে মেহদি ইফ ইউ উইল অ্যালাউ মি টু স্পিক মে আই সো Nibedita, would you translate to us what Hamid um, Hussain uh, Khoka was telling us? He's detailed uh, how the community has been pushed into penury by this coal uh, power plant project. He is a farmer and uh, he is, I'm uh, sorry, he's not a farmer. He's a council, local council member, union council member and uh, an affected person by this project, uh, 2012. Uh, he heard about this project and uh, yeah and he had more than 10 acres of land which he lost completely and um, he they have been noticed uh, suddenly and the price they got for their land uh, which was decided uh, it was very poor it was not up to the mark which is uh, seven lakhs per acre uh, they didn't even get a uh, and they didn't even get it very easily. They had to chase the brokers and they had to bribe everywhere in every event. And that is how they have lost more than half of their compensation money for their land. And they had uh, their salt production, shrimp farming, uh, more than 80,000 people were crammed in that area and who they have lost their job. And only 2,000 people were employed uh, in this project and but uh, afterward they were uh, they couldn't continue only 200 to 400 people were employed now uh, and even uh, the wages are not even compared to the others so uh, they their sluice gates are destroyed completely so that they are faced they have been facing huge water logging which uh, mm, and And, and, and they live in the sea, on the seashore and 20 to 30 families are, in the, are under the sea now. Maybe, uh, maybe he mentioned about the houses. And the waste from the uh, project, from the power plant uh, is uh, completely, uh, they are dumping it in, into the river so that the river has lost its navigability so that the fishers cannot fish anymore. They cannot um, use their boats. And so they, he was complaining that they have lost all their livelihoods. 60 to 70% people got some compensation, the rest did not get any. And they were promised that they will be rehabilitated and in different categories, but they only received the price of their land, which were wrapped. And uh, they used to export dried fish, which is now uh, not being happen, happening. And uh, the power plant has uh, 45 families. There were 45 families who were living uh, near the power plants and who were forcibly, forcibly evicted within six months. And yet six to seven families, they did not get rehabilitated. So that was more or less his uh, speech. Thank you. Thank you, Nibedita. And now let us hear from a woman um, member um, of the Union Parishad. And uh, please uh, give. And also, someone affected uh, by the Matarbari coal power plant project, uh, the mic. You know, we often say, pass the mic. And this is what we are trying to do, um, LNSP and Bangladesh Working Group and Clean. Hey, Bolun. Dhanabad. Salaam alaikum. Ami aske amader ek khoyla bidute. Ekto jore Bolun. Shokuntaj. Acha Dhanabad. Apu. Ami aske amader matra bade khoyla bidute power planer kichu khata apnader na mani nadider kichu bishoni apnader samne bolar jonno boshechi to amar protomoto hocche ei khoyla biduter karone amader ekhane bekhatto bere jawar karone onek poribare kolaha biruddhi 
মানে একটা পুরুষের চাকরি যাওয়াতে সংসারে অনেক রকম টানাপোড়েনের কারণে স্বামী আর স্ত্রী মহিলাদের আর পুরুষদের মধ্যে কলহ বৃদ্ধি তারপর নারীর ক্ষমতায়ন লোভ নারীরা মানে আগে যে হিসেবে মানে সংসারে স্বচ্ছতা পেত স্বচ্ছলতার কারণে যে হিসেবে মানুষ খুশি হাসি থাকতো এখন সেই স্বচ্ছলতা বুঝ নেই বিদায় এই ক্ষমতার লোভটা ভাবছে নারীদের তারপরে খরবহীনতা বৃদ্ধি আমাদের এখানে কিন্তু নারীরা অনেক রকম কাজকর্মে ব্যস্ত থাকতো যেমন একটা লোক যদি বিষ বিঘা বিষকানি লবণের শ্বাস করতো তাহলে ওখানে কয়েকটা মহিলা অলরেডি রাখতো কারণ ওখানে রান্না করা হতে অনেক রকমের কাজের এরকম আমাদের মানে খরমিনি আমাদের নারীদের কর্মহীনতা বৃদ্ধি আমাদের এখানে প্রচুর হয়ে গেছে তারপর ঋণ গ্রস্তরা বৃদ্ধি ঋণ আমাদের এখানে ঋণটা এমন এক পর্যায়ে চলে আসছি আমরা এই কর মহিনীতার কারণে পুরুষদের কর্মহীনতার কারণে নারীদেরকে মানে পুরুষরা নারীদেরকে এই ঋণে মানে এনজিওর কাছে নিয়ে নিয়ে অনেকগুলো ঋণ নিচ্ছে এগুলো শোধ করতে না পারে সংসারে অনেক রকম সমস্যা মানে সমস্যা ফেস করতে হচ্ছে তার মধ্যে আমি একজন প্রতিনিধি হিসাবে আমি নিজেও মানে এগুলো সমাধান করার চেষ্টা করতেছি একটা পরিবারে যখন ঋণের জন্য আসে প্রতি সপ্তাহে কিস্তি সহ পারে তখন ওই পরিবারে হাঁড়ি পাতিল এমন কি অনেক কিছু বিক্রি করতে হচ্ছে শুধু এটা হচ্ছে বেকারত্বের কারণে তারপরে বস্তুহারা পরিবার বৃদ্ধি অনেক পরিবার জায়গা জমিন এবং খরমা হারিয়ে মানে বৃদ্ধির কারণে এখানে মানে খাস না পেলে কি আর করবে এরা অনেকে বাহিরে মানে সিটা কারণ আমাদের ওখানে গার্মেন্টস বলেন জাহাজ কাটা বলেন ওখানে চলে যাচ্ছে তারপর হস্তশিল্প বিমুখতা সৃষ্টি হস্তশিল্প আমাদের এখানে অনেক মেয়ে গ্রাম অঞ্চলে মেয়েরাই হস্তশিল্প মনে হয় বেশিরভাগ করতো এখন ওদের পরিবারে যদি আয় রোজগার না হয় তাহলে হস্তশিল্পের জন্য তো ওরা পুঁজি না দিলে তো আর কাজগুলো করা যাবে না সেই জন্য এটাও বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে তারপর দরিদ্রতার হার বৃদ্ধি তারপর সামাজিক উদরবীয় আচরণ অবমাননা আমাদের এখানে আগে আমাদের গ্রাম অঞ্চলে অনেক মেয়েরা ফর্দাসীনতার সাথে কাজ করত শিরে কাজ করতো অনেক রকম কাজ করত এখন ওটা মেয়েরা সামাজিকভাবে মানে ধর্মীয়ভাবে এখন বাহিরে চলে যাচ্ছে কাজ করা না না কাজ না পেলে এবং কর্ম না পেলে ওদের পরিবারে মানে অভাব থাকলে এরা তো বাহির হবে সেটাও একটা আমাদের গ্রামের নারীদের জন্য একটা মানে অবমাননা হয়ে যাচ্ছে তারপর অনেক নারী দালালের খপ্পরে পড়ে যাচ্ছে তার মধ্যে হচ্ছে মানে অনেকের স্বামী বিদেশে আবার অনেকেরই পরিবারে প্রধান নেই সেহেতু তারা মানে লোকের মাধ্যমেই ডিসি অফিস বলেন বা এলও অফিস বলেন এখানে যাতে আমাদের মাধ্যম ধরতে হচ্ছে এই মাধ্যমের কারণে কিন্তু অনেক মেয়ে হয়রানির শিকার হচ্ছে বা দালালের খপ্পরে পড়ে অনেক মেয়ে নিজেদের শ্লীনতা হারিয়ে ফেলতেছে তারপরে বিবাহ তারপর এখানে আমাদের এখানে স্থানীয় লোকদের সাথে বহির করতে লুকে নে যেখা যে হারে মানে চাকরি দিচ্ছে এর মধ্যে আমাদের নারীদের একটা মানে সমস্যা হচ্ছে এটা হচ্ছে ওরা এখানে এসে বলে যে মানে আমরা বিয়ে করি নাই এরপর অনেক মেয়ে কিন্তু এরকম বহু বিবাহ প্রতারণার শিকার হচ্ছে এটা একটা আমাদের নারীদের জন্য খুব কষ্টকর একটা বিষয় এরপর আসে জলবদ্ধতার কারণে গর্ভবতী মহিলারা রাস্তাঘাট জলবদ্ধতার কারণে মেয়েরা কিন্তু একটা গর্ভবতী মহিলা এই মুহূর্তে যদি ডেলিভারি করতে হয় আমাদেরকে যেতে হয় সকরিয়া এই সকরিয়া যেতে যে কষ্টগুলো আমাদেরকে ভোগান কিন্তু হতে হচ্ছে এটা কিন্তু বলার মতো না তারপর আসতেছে সম্প্রতি কয়লা বিদ্যুতে বিদ্যুৎ স্পষ্ট গেয়া হয়ে একটা কুটিতে বিদ্যুৎ বিদ্যুতে লেখে দুইটা লোক মারা গেছে একটা লোক আহত হয়েছে এর মধ্যে কিন্তু আমরা যতটুকু খবর পাইছি মানে ওদেরকে মানে ওদের মতো করে কোন ক্ষতিপূরণ কি দেওয়া হয়নি তার পাশাপাশি আসছে গত বছর এগারো মার্চ সড়ক দুর্ঘটনায় ফুলজান মোড়ের আব্দুল করিমের ছেলে সাফায় সাতাশ বছর গাড়িতে অ্যাক্সিডেন্ট করে মারা গেছে এবং পাশাপাশি মোহাম্মদ মামুন নামে একজন নিহত হয়েছে আরো ছয়জন আহত হয়েছে এটা কিন্তু কয়লা বিদ্যুতের গাড়ির কারণে হচ্ছে কারণ আমাদের রাস্তাটা ছোটো কয়লা বিদ্যুতের গাড়ি অনেক চলাচল করে কিন্তু আমরা কয়লা বিদ্যুতের কাছ থেকে মানে ওদের কোম্পানি থেকে কোনো রকম সহযোগিতা আমরা পাই নাই গাড়ির মালিক যা হয়তো বা দশ হাজার বিশ হাজার এরকম দিছে তারপরে পানিতে ডুবে প্রায় ছয় সাতজন বাচ্চা মারা গেছে এর মধ্যে আমাদের সব ডিটারেন্স আমাদের কাছে আছে ছেলেগুলোর নাম সহ কিন্তু আমরা ওদের পক্ষ থেকে কোনো ক্ষতিপূরণ আমরা পাইনি তার এর পাশাপাশি নারীদের নারীদের এবং ক্ষতিগ্রস্ত সামাজিক নিরাপত্তা জীবন জীবিকা ও মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা জলবদ্ধতা স্থানীয়ভাবে দূরকরণ এগুলো আমরা চাই আমরা বেশিরভাগ চাই জলবদ্ধতা দূরকরণ করার জন্য কারণ আমরা বেশিরভাগ এমনিতে চাকরি হারা সর্বহারা 
তার মধ্যে জলবদ্ধতা আমাদেরকে ভীষণ কষ্ট দিচ্ছে নারীদের বিশেষ করে রান্না করতে পারছে না সঠিক ভাবে বাচ্চাদের স্কুলে পাঠাতে পারতেছে না সলাপেরার ভীষণ কষ্ট দিচ্ছে পরিবেশ প্রতিবেশ সুরক্ষা বুড়ুই ক্ষতিপূরণ পঁয়তাল্লিশ পরিবারের মধ্যে তাদের রোয়াদার থাকা সত্ত্বেও ওরা কিন্তু এখন পঁয়তাল্লিশ পরিবার এখনো সঠিক বা বুদের টাকাগুলো পাচ্ছে না তো স্থানীয় শ্রমিকদের চাকরি দেব বলে আমাদেরকে মানে অনেক হয়রানি করছে এখন আমরা যতটুকু দেখছি যে ওখানে আমাদের এলাকার স্থানীয় অনেক লোকজন কাজ আগে করত এখন কিন্তু সবাইকে করোনার পরে সবাইকে ওখান থেকে সাফাই করে দিছে ধন্যবাদ ধন্যবাদ আই থিঙ্ক অ্যাজ elected member um, representative shokunta jathik has really spoken up for all the women there um i mean the whole community but especially for the women affected by the matarbari coal power plant uh, nivedita we would like a translation and uh, yeah thank you uh, that you brought us two elected members to speak also for everyone's uh, knowledge the person on the extreme right uh from um uh, the man in the white shirt um he uh, he he has not got any site or home in compensation until now he lost his home pretty early in the in those first 46 that you mentioned earlier nivedita yes bhai he is but yes over to you nivedita mm -hmm. yeah yeah she she talked mostly about the mm, women in that area and affected women who were severely affected due to this project and uh, and she was talking about the uh, okay she talked about that uh, the most of the families have lost their peace due to this uh, project because uh, the earning members are jobless and um, for this reason they have lost their peace in the family and women have lost empowerment and they are um, they had to take a huge amount of loan um, i think from the ngos uh, it's about the microcredit and uh, which they want to share with us which is a significant amount and uh, 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 lots of family lost lots of women who used to do the handicraft and now have stopped doing that and people are under the poverty level poor girls are losing their dignity and being trapped by the brokers uh, polygamy has increased roads are not up to the mark so that they are in danger uh, he mentioned she mentioned about the pregnant women or sick women and people are dying uh, due to different uh, several accidents she mentioned about the um, electrification and uh, and some other accidents which i don't remember actually and water longing is uh, uh, severe there and they're suffering a lot due to water logging i think i remember only this now I miss anything please please feel free to <laughs> add something yeah. uh, so now that we have listened to some um, representative voices of uh, project affected um, people from bangladesh is there anyone from the international community who's tuned in to this who wants to respond anyone um, who wants to speak very very uh, a short response and if no one is feeling very bold then i will do what we can easily do which is call upon some people let me call upon someone who is um, far away and yet not so far away. Someone who lives in Australia, but her heart is here uh, still in Bangladesh. Munira, Munira Appa, Munira Chaudhary from Market Forces in Australia. Would you respond because you could hear uh, them and um, understand them both in Bengali and of course uh, what Nibedita translated. So you got the whole thing. Uh, Munira, do you want to respond to what you heard until now? 
Thank you, Munira. Uh, thank you, everyone. Um, it's obviously very difficult to hear from the folks on the ground. It's always very heartbreaking. And for those of us who are trying to do something about the situation or um, trying to campaign on these projects, things like that, it's, it, it's, sorry, I'm just speechless. It's always quite emotional to hear these stories. And it's just beyond imagination what folks on the ground are going through. Um, a question I may have for people in Matarbari is what can international organizations and NGOs do to support them, to amplify their voices, to make sure that they are heard everywhere? That's the question I have for um, folks on the ground in Matarbari. Okay, we'll take that on. And meanwhile, I think we have two minutes um, uh, I think uh, we allow um, Arafat Zubair from Waterkeepers uh, in Bangladesh, who has asked for a s if there's any scope to share. Yes, one to one and a half minutes, please, Arafat Ji. So, uh, yes. can you hear me now? Yes, we can hear you. Right. So, um, uh, okay, uh, I'm Arafat working with Waterkeepers as a Waterkeeper in Bangladesh. Well, I did uh, work with a coastal area with, you know, the Fisher, Fisher Society along the coastline in Bangladesh in last year. It was a kind of uh, deep research on from the human rights perspective. So what I was listening there, so the story of different part of the coastal area looks or seems very similar, but I think the problem are very localized. Different area has different types of problem, though there are common issues. Is there any way to really to grab the the core problems of the common problems of all this area to document it, like their priorities? Some people in some area has been uh, challenged with the fishing facilities. Some people has lost their land for living. Some people has lost their, you know, income generating other spaces like agriculture. And some, some even some women, like they used to do agriculture thing on those areas. They said it like not sharecropping, but renting agricultural land for season. So it's a collective way of doing agriculture by women in coastal area. Locally, they call it la Lagoti. Anyway, what I mean is the, the, the scenario is so pathetic and so, so much you know, miserable that um, it requires the attention within documentation of those people in a case or something that need documentary to reach somewhere. So my uh, input or may maybe my suggestion or maybe maybe you can take it as an way we can think about the common things in the different places in different plants what are the common things really matters for each different societies so that can be taken up to the priorities and then in the second phases what are the localized problems for even even different sports so uh, that could be, you know, policy issues like we have to send them with evidence and, and, and do that advocacy. Okay. So, thank you. Uh, You've taken yeah. two minutes. Oh, okay. And thank so you very much. Thank anyway, you. Anyway, yes, thank you, thank you Arafat Bhai. Uh, Bhai. And um, what I'm um, now going to do is, uh, while we can see um, Bhanumati uh, Kaluri typing, that it was very distressing hearing these ground realities, um, and uh, that they are a network in Asia connecting women affected by mining projects. Uh, we'd be very keen to connect with women in the communities from these project sites. She says, thank you for the presentations. Munira Appa had um, a question directed especially to the elected representatives from the Matarbari area that we spoke to, Hamid Hussain Khoka and uh, Shokun Baj Atik. Um, Mohammed Shahbuddin Da, 
একটু ওদেরকে দেবেন মুনিরাদি জিজ্ঞেস করেছেন কি ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটি কিভাবে ওদের স্ট্রাগল না ওদের প্রবলেমকে অ্যাড্রেস কি অ্যাড্রেস করা যায় মুনিরা ডি ওয়ান্ট টু সেট ইন বাংলা মাই বেঙ্গলি ইজ নট টু গুড শাহবুদ্দিন আপনি আছেন মোহাম্মদ শাহবুদ্দিন Yes, uh, he's putting on his mic. Hello. Mohamed Shabuddin, yes. There was a question that the international community could help the NRK to help the people who were affected by the NRK. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. जपानी আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় আন্তর্জাতিক যারা লবি আছে তারা দ্বারা যদি আমাদের যে কমিউনিটির জন্য কাজ করে তাহলে আমাদের যে দাবিগুলো আরো দ্রুত পূরণ হবে কিন্তু আমরা এটাই বলতে পারি বাংলাদেশ বনাম আমাদের কোল পাওয়ার কোনো কাজ দ্রুত হয় নাই শুধু আন্তর্জাতিক লবির কারণে আন্তর্জাতিক যে লবি এদের প্রেশার এদের যে জাপান এদের প্রেশারের কারণে আমাদের অনেক দাবি পূরণ হয়েছে ভবিষ্যতে যদি আমাদের দাবি পূরণ হতে হবে তাহলে আন্তর্জাতিক যে লবির আমাদের দরকার আপনাদের কথাগুলো আমরা কেমনে নিব ওদের কাছে আপনাদের যে গল্পগুলো আপনাদের সাথে যা যা হচ্ছে এই কথাগুলো আমরা কিভাবে ওদের কাছে নিব কারণ সিকিউরিটির একটা ব্যাপার আছে আপনি অনেক সময় অনেকে ভিডিওতে বা ওপেনলি কথা বলতে চায় না আমরা কি করতে পারি and munira after after they speak you will have to translate it into english for everyone yes ha bolun আসলে আপনার কথাটা ঠিক যে আমাদের অনেকে ভিডিওতে কথা বলতে চাই না কিন্তু আমরা যখন কিছু কাজ করতে চাই আমরা প্রশাসনিকভাবে অনেক হেনস্তার শিকার হয়েছি আমরা আমাদের দাবিগুলো আদায় করতে কি আমরা প্রশাসনিক রাজনৈতিক অনেক বাধা পেরিয়েও যারা ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ তারা কিন্তু বেশ কিছু দৃশ্যমান আন্দোলন করেছেন এবং পাশাপাশি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক লবিরদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে রক্ষা করেছেন কিন্তু আশা করি আমরা বলতে পারবো আমরা এমন মানে কথা বলার লোক পাওয়া যাবে আশা করি এখন কথা বলার জন্য লোক আছে এখন যার যার অধিকার আদায়ের জন্য এখন কথা বলার লোক পাওয়া আছে কিন্তু ঠিক জায়গাটা অনেকে ধরতে পারে না যার কারণে হয় না কিন্তু এখন যদি আমাদের আন্তর্জাতিক যে লবির লবিদের সাথে যদি আমাদের যোগাযোগটা হয় আমরা আশা করি কথা বলার মতো লোক পাবো কারণ ক্ষতিগ্রস্তরা কথা বলতে চায় আচ্ছা <laughs> and the lobbying with the Japanese groups has been really good and really helpful. Some of their demands have been met through the kind of lobbying work that the groups in Japan have been doing. Um, and he urged everyone in the international community to continue the lobbying work overseas um, in order to make their voices heard and make sure that the problems are, that they're faced with are resolved. And in addition to that, I asked as a follow-up um, on what to do around security issues because there are times when people, folks don't want to speak on camera or uh, speak up and against the injustices that they're being faced with. And um, the representative in Matabari mentioned that now people are just so frustrated with the issues that they're faced with that there's heaps of people who are actually willing to come out and talk. So it's just a matter of finding out who's willing to do it and um, make their voices be heard. And that's, that's really great to know. Um, and that's something that's, that we've been really missing with our multiple work. So that's good. Thank you. 
Thank you, Munira Appa, really. Uh, I think this is the time since we're talking about Matabari, which is a Japanese financed project. If we can hear from Yuki Tanabe from Jaxis right now, uh, I think Yuki knows Matarbari quite closely and has helped in the international mobilization. And um, as Shabuddin also said, the Japanese groups, uh, Yuki is the one who's this. There's also, as Yuki gets ready to respond uh, from Bank Track. Henrique um, has said, this really uh, reminds us, it's so important to hear from affected uh, people themselves. And it really reminds us at Bank Track, uh, as also other organizations, why we are doing what we do. And it is so important to see the people behind the story. Uh, we are going to have more people uh, come to you and their stories from Rampal coal, uh, coal power plant area, the Pyra. Uh, power plant area and the Kohilia coal power plant area will come to you from Bangladesh next time. But here is Yuki. Yes, Yuki. Unmute yourself, Yuki. Uh, yeah. Yes. Can you hear me? Okay. Yes. Yeah, this is Yuki Tanabe. I work for JAXIS, Japan Center for Sustainable Environment Study. Uh, I visited the uh, Matabari affected area two years ago. And since then, we have communicated with the uh, NGOs or local groups, and we have raised a uh, lot of issues uh, with JICA staff about the uh, environment and human rights issues. Um, yeah, JICA uh, tried to improve some yeah, especially on the uh, JICA had, after that JICA had uh, some consultations in the area and they have, they pushed something to improve the situation, but uh, uh, still I had, yeah, still there are many problems on the ground. So we will continue to challenge JICA to improve the situation more. So, and also the uh, a phase two project is under consideration by JICA. So in order, in order to avoid the same happening uh, there, so we will try to uh, stop the JICA financing for the phase two. Thank you very much. Thank you so much, Yuki, for all you do and for those words and that you will keep this on the radar because phase two is uh, on its way. Uh, so the problems never end, of course. Um, I call upon uh, now uh, Hassan Mehdi again. He um, uh, introduced us to what we're doing today and I call him for the closing remarks for this evening. Uh, Mehdi, of course, is chief executive of CLEAN Coastal Livelihood and Environmental Action Network, and also the member secretary of the Bangladesh Working Group on External Debt. Someone asked whether we can get recordings of this. Well, it's on the Bangladesh Working Group, uh, the BWGED um, Facebook page. And so you will see the whole thing and you can view it again. Um, yes. Um, Mehdi, are you here? And uh, we'd like to hear some closing remarks from you, please. Yeah, thank you, Vidya, and thank you, everybody. It's already evening here, so it's uh, uh, 12, uh, 11 uh, p.m. in uh, Australia, so I should not uh, talk a lot, and I should not keep you here. Uh, but only two things. One thing is uh, 26th uh, August, uh, there was a killing uh, of people, movement people, in Fulbari coal mine area. So. Uh, in London, in uh, in Bangladesh, everywhere, uh, the campaign groups are organizing different programs on the Fulbari Day. So please, uh, uh, you know, express your solidarity with that movement, uh, which is against the coal mine in Fulbari area. And again, Bidya uh, already told you that we are going to organize another uh, webinar on uh, 4th September uh, 2020. This uh, just the 5 p.m. Bangladesh time on Kohelia, uh, Rampal, and Pyracol Power Plant. So um, I hope to see you there again. Uh, thank you very much, everybody, to join, uh, for joining with us. And thank you, everybody, for your solidarity with us. Thank you.